Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro y Juan, puestos en libertad, volvieron a los suyos y les contaron lo que habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos invocaron a una a Dios en voz alta, diciendo, Señor, Tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, Tú que por el Espíritu Santo dijiste por boca de nuestro Padre David, Tu siervo, ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean proyectos vanos? Se presentaron los reyes de la tierra, los príncipes conspiraron contra el Señor y contra su Mesías. Pues en verdad se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para realizar cuanto tu mano y tu voluntad habían determinado que debía suceder. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso los que se refugian en ti, Señor. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. Dichosos los que se refugian en el ti, Señor. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídemelo. Te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra, los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de losa. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Aleluya, 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 al Señor, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 3, versículo del 1 al 8 en este lunes 17 de abril, segunda semana de la Pascua. Había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido 
del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Movidos por el Espíritu. Bellamente la liturgia retoma texto, el texto de San Juan en el capítulo 3, versículo 1, que lo hemos escuchado ya hace algún tiempo y en la semana de la Pascua, que estamos en la segunda, pues vuelve a retomarlo para que nosotros no olvidemos el origen también de nuestra vida espiritual. Nacer del agua y del Espíritu es nacer de Cristo por el bautismo, movidos en ese camino de luz que profesamos hoy también como el resucitado. Entonces no es solamente que esté al comienzo del Evangelio de Juan, sino que ya Juan va a experimentar la gracia del resucitado para tomar estos textos y dejarlos por escrito. No olvidemos y me gusta recordar que siempre fue la tradición oral. Primero se contó la historia y a los 40, a los 50, a los 80 años es que aparece lo que ya se había ido transformando en un testimonio. Lo que pasa en nuestra vida espiritual también. Por eso insistí al comienzo que hay capítulos de la vida que uno tiene que cerrarlos. Y a veces hay gente que le gusta recordar el, el prontuario, ¿no? Ay, usted cómo era y ahora, ay, se la da de santurrón, ¿no? Y usted tanto que hablaba y mírenlo ahora es que en la iglesia. Hay gente que es experta en, hablar, en abrirnos el prontuario de la vida. A Dios no le interesa abrir el prontuario del pasado. Somos nosotros. Ya lo que pasó, pasó. Por eso derramó la sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados y nos da la nueva oportunidad. Por eso la palabra clave hoy es la conciencia de la gracia. No perder la conciencia de lo que significa estar en la gracia de Cristo resucitado. Porque es allí donde está la fuente de esa fuerza espiritual para sobreponernos a las tentaciones y también sobreponernos a nuestra condición humana. Porque hay condición humana que implica que hay cosas que uno se da permiso por placer o simplemente porque uno cree que es lo necesario, porque soy humano. No, cuando uno tiene la experiencia de la conciencia de ser creyente, la gracia es el punto donde uno frena cualquier situación humana que no agrade a Dios. Por eso los hechos de los apóstoles me parece a mí que nos dan una pista muy importante cuando estamos en el capítulo 4, reflexionando en el capítulo 23, cuando ya Pedro, Juan, puestos en libertad, volvieron a los suyos y les contaron lo que habían dicho. Y empiezan otra vez la narrativa de esa alegría de vivir la vida cristiana. Creo que hoy necesitamos una narrativa más alegre. Tenemos una narrativa del pasado. Y entonces la gente joven no está captando la narrativa de un presente, de una vida espiritual que entusiasme, de una vida espiritual que llene el espíritu. Necesitamos un entusiasmo que también nos haga ver una narrativa de lo que estamos hoy viviendo, del muchacho que va, compra un teléfono y después se pregunta yo para qué esto, del muchacho que va al centro comercial y a veces da vueltas, uno va al centro comercial y ve gente dando vueltas como un gato por todo lado y una esta persona que estará viviendo, qué estará pasando y se sientan dos, cuatro horas a tomarse un café pero es a matar tiempo, entonces algo está pasando en la narrativa de qué es lo que estoy buscando, entonces no es solamente para decir lo que está uno viendo, sino lo que el ser humano está necesitando. Y tal vez en la narrativa espiritual también, los más adultos nos estamos metiendo en algo que se llama el consumo. En una sociedad de consumo que nos vuelve esclavos de cosas que simplemente nos distraen, pero no nos llenan. Allí es donde está la pregunta, lo espiritual tiene que llenarnos, pero no solamente de una emoción interior, tiene que llenarnos también de una armonía exterior, donde uno va clasificando lo que sí es conveniente y la conciencia de la gracia de Dios me hace ver la belleza, la armonía de todo cuanto existe. Entonces uno aprende a tener criterio, aprende a discernir, pero lo más importante, aprende también a entender qué es lo que tengo que hacer de la vida. Los invito en este lunes de misericordia a entender también que el Señor nos quiere renovados, que la fe no es solamente para rezar e inventarnos oraciones para convencer a Dios como a veces lo intentamos y no es malo pero a veces nos inventamos 20 mil oraciones para convencer a Dios y no nos hemos dado cuenta que Dios nos quiere hablar en el silencio, que Dios nos quiere hablar en la creación, que Dios nos quiere hablar en los momentos en que estamos descansando, que Dios nos quiere hablar cuando estamos también angustiados, dejemos que Él también entre en lo profundo de nuestro ser. No solamente hablar de Dios, hay que dejar que Dios nos hable en la interioridad. 
Dejemos un momento como decíamos en el Salmo de hoy Dichosos los que se refugian en ti Señor Dichosos los que se refugian en ti Señor Repítelo conmigo Dichosos los que se refugian en ti Señor Cerremos un momento los ojos Y guardemos esa palabra Refugiarme en el Señor Como la gallinita cuando tiene sus pollitos Y hay gallinas que tienen 14 pollitos Y todos caben La gallina se hace más grandota con ese plumaje ¿Se acuerdan? Y todos los pollitos quedan escondiditos allí A veces Dios también hace lo mismo Quiere cubrirnos con sus alas Refúgiate en el Señor Refúgiate bajo las alas del Altísimo Hoy empiezas una nueva etapa en tu vida Hoy el horizonte se abre de una forma distinta No te mortifiques con el pasado No te sientas culpable de lo que ya fue la misericordia del Señor hoy ha llegado a tu corazón, a tu mente No pierdas la conciencia de la gracia No pierdas la conciencia del amor de Dios que te habita No pierdas la conciencia de las personas buenas que Dios ha puesto en tu camino No pierdas la conciencia de las oportunidades que tienes como ser humano Tu inteligencia, tus cualidades No pierdas la conciencia de la oportunidad que Dios te, da, te está dando en tu trabajo, en tu salud, en tu vida No pierda la conciencia del amor del Señor que ha resucitado Dichosos los que se refugian en ti Señor Dichosos los que se refugian en ti Señor Señor soy dichoso porque puedo refugiarme en ti Señor soy dichosa porque puedo refugiarme en ti